Wenn du dir die Geschichte der Kriminalisierung mhm. und die Geschichte von Cannabis und der Menschheit ansiehst, dann wirst du erkennen, dass die Kriminalisierung komplett gar keinen Sinn gemacht hat. Hallo und herzlich willkommen bei Cannabis Around the World. Mein Name ist Nike, ich bin euer Host, ich bin Cannabis-Unternehmerin und Aktivistin und ich nehme euch in diesem Format mit auf eine Reise um die Welt mit Cannabis. Dafür rede ich mit Experten aus den verschiedensten Ländern darüber, wie der Status von Cannabis in ihrem Land ist und gebe euch Einblicke hinter die Kulissen der internationalen Cannabisbranche. Heute geht es in das zweite Land, was den Freizeitgebrauch von Marihuana legalisiert hat, nämlich nach Kanada. Um genau zu sein, nach Vancouver. Hier wohnt und arbeitet Tom, der vor zwei Jahren aus Deutschland nach Kanada gezogen ist und da jetzt seinen Traum verwirklicht hat. Er arbeitet als Cannabis-Sommelier für eins der größten kanadischen Cannabis-Shops. Mit ihm rede ich heute über die Legalisierung in Kanada und den aktuellen Status von Cannabis. Hey Tom, es freut mich, dich hier zu haben. Du bist der erste Gast bei Cannabis Around the World. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht es dir? Mir geht es ziemlich gut. Wie geht es dir, Neike? Alles, alles bestens. Äh, vielen Dank. Ich hatte es ja eben schon eingeleitet. Cannabis, Cannabis. <lacht> Mann, das ist das Problem mit Cannabis und Kanada immer. Ich hatte es ja eben schon eingeleitet, Kanada ist das zweite Land weltweit, was äh, den Freizeitkonsum von Marihuana legalisiert hat. Also das folgt ja nach der Legalisierung, der medizinischen Legalisierung von 2001 und war tatsächlich ein großes Wahlversprechen von Justin Trudeau. Trudeau. Und ähm, das Ganze hatte ja den Sinn, den Schwarzmarkt einzudämmen, den jugendlichen Konsum zu senken und natürlich auch für die Gesundheit der Bevölkerung. Das Ganze wird auch verfolgt mit einer Studie im Auftrag des kanadischen äh, Ministeriums. Das Ganze könnt ihr euch online einmal anschauen, wenn es euch interessiert. Einfach mal nach Canadian Cannabis Survey schauen. Und ähm, das Ganze erfolgte ja, Schritt für Schritt. Ne? 2018 erstmal die Legalisierung, 2019 dann aber ähm, auch erstmal die Einführung von Edibles, das heißt Lebensmitteln mit Marihuana-Zusatz. Und... Es ist tatsächlich auch so, dass jede Provinz selber bestimmen darf, wie weit sie mit der Legalität gehen. Ab welchem Alter man konsumieren darf, wie viel man besitzen darf, wie viel man anbauen darf. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen, Tom? Wie sieht es in Vancouver aus? Ja, also grundlegend ist ja so, dass das jetzt äh, zwischen den Provinzen eben verschieden aufgeteilt ist, wie du schon so schön gesagt hast. In Vancouver ist es so, dass man ab 19 Jahren Cannabis konsumieren und erwerben darf. Alles, was man dazu braucht, sind zwei gültige ID-Dokumente. Das erste kann, muss von der Regierung sein, also Passport oder normale ID. Und das zweite kann quasi Kreditkarte oder was auch immer sein, wo der Name drauf ist. Und in Vancouver ist es so legalisiert, dass du quasi überall konsumieren darfst, wo du auch Zigaretten rauchen darfst. Okay. Der Konsum ist aber sehr, sehr eingeschränkt eben äh, an öffentlichen Stränden und vor allem öffentlichen Plätzen, wo viele Kinder unterwegs sind, also nicht in der Nähe von Spielplätzen oder Schulen und so weiter. Aber du kannst quasi jetzt einfach durch die Straße gehen und einen Joint drauf. Ja, sehr nice, sehr nice. Das ist natürlich der Traum. Ähm, wie sieht es aus mit Anbau? Darf man auch eigene Pflanzen anbauen? Ähm, am Anbau sieht es so aus, dass du quasi vier P Pflanzen pro äh, Haushalt oder pro Grundstück haben kannst. Okay. Und ja, du darfst vier Pflanzen anbauen und äh, zum äh, Erwerb ist es auch so geregelt, dass du maximal 30 Gramm erwerben darfst. Aber zu Hause kannst du quasi mehrere tausend Gramm haben im Prinzip. Also da gibt es keine Einschränkung dafür. Und ja, die einzige andere Regelung, die es noch gibt, ist quasi, dass wenn du Cannabis erwirbst und du im Auto unterwegs bist, dann muss es äh, außerhalb der Wei Reichweite des Fahrers sein. Also es muss quasi dann einfach in einem Rucksack oder so im Kofferraum liegen und dann hast du kein Problem damit. Okay. 
Ich habe es eben auch schon ein bisschen erzählt, du arbeitest für eins der größten Cannabis-Shops in Kanada. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Ist es eher so wie in Holland, äh, wie in den Niederlanden, also eine kleine Auswahl, fokussiert auf Buds, weniger Edibles, aber du kannst reingehen, kannst mit anderen konsumieren und dich auch austauschen oder ist es eher so wie in Amerika, ähm, eine sehr große Auswahl, clean Shops, ähm, aber du gehst halt rein und bist wieder raus und hast halt eingekauft, ne? Äh, also es ist nicht so wie in Amsterdam, es ist eher so wie in Amerika, wie du schon so schön gesagt hast. Und vor allem, wenn wir über das Thema clean Shops reden, da bist du auch sehr, sehr richtig, weil die meisten, nicht alle, aber so ziemlich alle der lizenzierten Läden sind sehr, sehr, sehr sauber, äh, sehr schön eingerichtet, vor allem in meinem Store in City Cannabis. Wir haben quasi einen der schönsten Cannabis-Stores in Kanada. Und ja, die Auswahl ist immens. Und das Ding ist aber, was interessant ist, auch im Vergleich zu Amsterdam, ist quasi, da wir äh, auf einem regulierten Markt eben arbeiten, äh, haben wir alle dieselben Produkte, also alle lizenzierten Stores haben dieselben Produkte, kaufen es von derselben Quelle, was quasi die BC Cannabis Stores sind, also die Regierungsstores ja. für Cannabis Erwerb. Und was wir haben sind, wir haben Edibles, wir haben Drinks, wir haben Flower, wir haben Pre-Rolls, wir haben äh, Topicals, wir haben Öle, wir haben Powder, wir haben alles was du dir eigentlich vorstellen kannst mit Cannabis. Das Einzige, worauf ich jetzt noch warte, ist mehr Badebedarf, sage ich mal. Also mehr Topicals und dann später auch eben einfach mal äh, Badekugeln und so weiter, weil Cannabis Badekugeln auch ziemlich nice sind. Absolut. Aber so haben wir eigentlich durch die Bank alles. Ja, sehr nice. Aber das Ganze wird im Endeffekt erstmal angebaut, dann von der Regierung erworben und dann von der Regierung wieder weiterverkauft, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Und ja, später werden wir vielleicht auch noch eben über den Schwarzmarkt reden und eben was du gerade gesagt hast, ist sehr, sehr bedeutend, wenn es dann später um Schwarzmarkt geht, ja. weil wie gesagt, du baust das alles an, dann schickst du es zu der Regierung, dann sitzt es bei der Regierung für ein Weilchen und dann kommt es irgendwann erst in die Stores. Okay, ich verstehe. Du hattest schon eben angesprochen, es ist ein blühender Markt. Um, der Cannabismarkt in Kanada, letztes Jahr 2020, waren die Gesamteinnahmen bei knapp 3 Milliarden kanadischen Dollar, was ein riesiger Batzen ist. Und da reden wir wirklich nur von dem Freizeit Marihuana. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass das erste Mal, das war ja auch ein großer, großer Punkt, den Schwarzmarkt zu, ja, zu überwinden, beziehungsweise den, den Schwarzmarktkonsum zu senken. Und das ist jetzt tatsächlich 2020 im vierten Quartal das erste Mal, passiert, da hat der legale Verkauf den Schwarzmarkt ähm, überstiegen. Mir stellt sich natürlich immer die Frage, was treibt die Leute noch auf den Schwarzmarkt, wenn du so ein riesiges Business hast mit allem, was du dir vorstellen kannst, mit den besten Produkten, die alle kontrolliert sind. Was glaubst du, treibt die Menschen immer noch auf den Schwarzmarkt? Also auf dem Schwarzmarkt ist einfach so, der Schwarzmarkt ist ziemlich groß, eben weil auch vor der Legalisierung ziemlich viele Leute äh, anbauen konnten. Mhm. Und das ist auch ein Grund, der wo jetzt nicht genannt wird, wenn man irgendwie Artikel oder so liest, aber was wahrscheinlich auch sehr, sehr bedeutend ist, wie es zur Legalisierung kam, vor allem wenn man das jetzt mit Deutschland äh, schnell vergleicht, ist quasi so, äh, versuch mal in Deutschland Gras anzubauen. Also du, es ist schwer, nicht erwischt zu werden, außer du baust es jetzt irgendwo im Wald an. Absolut, aber die Strafe, viel weitläufiger und viel kleinere Bevölkerung als Deutschland. Deswegen war da der Anbau auch ziemlich einfach, weil du, weil es einfach überall Natur ist und ja. du einfach nur ein paar Kilometer fahren musst und da einfach keiner, keiner irgendwo wohnt. Und äh, dann war es halt so, dass eben sehr, sehr viele Leute angebaut haben, um dann einfach durch den Anbau noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen und das glaube ich ist auch wie es zur Legalisierung gekommen ist ja. und das ist auch der Grund warum der Schwarzmarkt eben noch da ist, weil äh, wenn du eben am Anfang schon angebaut hast und dann eben gut geworden bist, dann ist das nicht nur ein Hobby, sondern eben auch ein Teil Verdienst, wo du einfach noch extra Geld da, für, da, dabei machen kannst, einfach pflanzen, ja. pflanzen ja. im Prinzip, die Leute heilen, glücklich machen und ja und beim Schwarzmarkt ist eben so was ich glaube, warum es viele äh, Leute noch auf den Schwarzmarkt treibt, 
ist, weil die Produkte günstiger sind mhm. und weil die Qualität höher ist. Okay, tatsächlich, und, ja. Ja, und äh, zumindest die meisten Produkte, weil das hängt von zwei Faktoren ab. Also der erste Faktor ist, was wir schon ge ge davor genannt haben, du musst das alles anbauen, dann muss das alles in kleine Plastikcontainer, ich habe jetzt auch hier ein paar Beispiele, also so sehen mhm. die legalen Produkte aus, die sind quasi in so Plastikbags und Plastikcontainern. Dann muss das alles registriert werden, dann müssen da das alles gelabelt werden und so weiter und so fort. Also es dauert halt einfach, bis du mal das fertige Produkt hast und dann muss das auch gesealt werden und so weiter und so fort. Und demnach hast du schon den ersten Schritt, Anbau dauert länger. Schwarzmarkt, baust den Gras an, äh, trocknest es, packst es in eine Plastiktüte, ja. viel Spaß. Uh, und dann auf dem legalen Markt, neben dem, dann geht es zum BC Cannabis Store und dann sitzt es da, bis das irgendwer kauft. Mhm. Und es war auch so, dass der BC Cannabis Store uh, vor einem Waldchen viel zu viel Gras hatte. Also mehr Gras hatte, als sie überhaupt irgendwie verkaufen konnten. Ja. Und dann sitzt es da und ist in den kleinen Plastikcontainern und wird quasi schlechter und schlechter und schlechter. Ja. Äh, warum keiner beschlechter wird über Zeit, darüber unterhalten wir uns mal in einem anderen Video. Thema. <lacht> ja. äh, aber das ist halt das Ding. Also äh, Produkte auf dem Schwarzmarkt sind besser, weil es viel schneller geht, mhm. die in den Store zu bekommen oder die in die Hände von deinem Freund zu bekommen, mhm. weil viele haben auch einfach Freunde, die gut im Anbauen sind und kaufen das einfach von denen dann. Ja, ja. Okay, ich und verstehe. Ja. Ich verstehe. Und ja, das, das würde ich sagen, sind quasi so äh, die zwei Faktoren, dass du einfach eine viel bessere Qualität hast und dass es günstiger ist. Und eigentlich ein dritter Faktor ist auch einfach, dass du es von deinem Buddy kaufen kannst, weil warum soll ich in den Store gehen, wenn ich meinen Freund unterstützen kann im mhm. Prinzip? Mhm. Ja gut, natürlich, wenn du in den Stores die größere Auswahl hast und im Endeffekt auch, das ist ja auch ein Teil deines Jobs, ähm, dass du mehr Einsicht darin hast, welche Blüte du jetzt ganz genau vor dir hast, wie das Badge aussieht, wie die ganzen äh, Turp-Profile zum Beispiel aussehen. Das ist ja von meiner Ansicht nach ein riesiger Vorteil von dem legalen Markt, ähm, um da auch ja, viel präziser ranzugehen und viel mehr die unterschiedlichen Strains für dich selber zu verstehen. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ein großer Vorteil ist. Das Einzige, was halt man jetzt vor der, von der Schwarzmarktseite aus argumentieren könnte, ist halt, dass du, dass die Tour Profiles wahrscheinlich höher sind mhm. als auf dem legalen Markt, einfach weil das Cannabis nicht so, so lange rumliegt. Ja, ja, ja. Und zum anderen Teil dein Buddy, wenn der gut im Grown ist, dann hat er wahrscheinlich immer dieselbe Auswahl, weil du, äh, um Cannabis anzubauen, eben immer das perfekte Klima und die per perfekten Voraussetzungen brauchst, damit du wirklich gute Qualität eben anbaust. Und deswegen äh, wird da nicht so oft durchgeswitcht, denke ich auch. Ja, ja. Du bist ja jetzt seit zwei Jahren in Kanada und fast genauso lange auch in der Cannabisbranche da. Wie hat sich ähm, in dieser Zeit der Markt, der Cannabismarkt verändert? Uh, der Cannabis-Markt hat sich dementsprechend verändert, dass als ich angefangen habe uh, mit Cannabis zu arbeiten, hatten wir quasi nur Kapseln, mhm. Öle, Pre-Rolls, Flour und das war's dann. Also nur mhm. die Blüten, Pre-Rolls, Kapseln, Öle. Und mittlerweile haben wir quasi Topicals, wir haben Concentrates, wir haben uh, Edibles, wir haben Drinks, wir haben Powder, damit du deine eigenen Drinks infuse, infusen Nein. kannst. Wir haben alles mögliche, Cremes, äh, was auch immer du, du jetzt eigentlich haben möchtest. Also alles, was das Herz begehrt und für jeden eigentlich was dabei. Genau. Ähm, wie hat es sich denn mit der Wahrnehmung verändert? Also hier in Deutschland ist es ja so super starkes Stigmata, ähm, auch wenn man sich Medienberichterstattung ansieht, sei es jetzt, wenn es darum geht, okay, in einem Land wurde es legalisiert, zum Beispiel, wenn wir uns die kanadische Legalisierung anschauen, das Ganze wurde in Medien aufgenommen im Sinne von ein ganzes Land im Rausch, ein ganzes Land auf Droge, also quasi ähm, im Sinne von, okay, da geht jetzt die Welt unter, ähm, alles super negativ behaftet immer. 
Ähm, wie ist es denn in Kanada deiner Ansicht nach? Ist es mehr angekommen? Ist es akzeptiert wie so ein Feierabendweinchen äh, oder Bierchen? Ist es ähm, da im Alltag angenommen? Es ist 100%ig im Alltag angenommen und es ist 100%ig äh, weniger stigmatisiert, als es jetzt in Deutschland der Fall ist. Äh, mittlerweile ist es so und es ist auch nicht so, dass jetzt in Kanada jeder kifft. Es mhm. ist, du hast halt Leute, die Cannabis konsumieren und du hast Leute, die kein Cannabis konsumieren. Ja. Und du hast auch Leute, die einfach in den Cannabis Store kommen und CBD konsumieren. Du mhm. hast Leute, die noch nie geküfft haben oder nicht oft küffen und jetzt einfach einen speziellen Anlass haben und einfach einen Joint wollen oder ja. zurzeit wegen Covid einfach viel zu viel Stress und Panik haben und jetzt CBD-Öle wollen oder einfach einen Joint wollen, weil sie nicht mehr schlafen können. Ja. Und ja, mittlerweile ist es sogar so und das ist auch das Interessante und da kommen wir jetzt wieder zum Thema Produkte. Wir mhm. haben sogar Cannabis-Bier im Store. Okay. Und da ist mittlerweile so, dass manche Leute einfach in den Store kommen und sagen, hey, ich gehe in den Store und ich hole mir ein Cannabis-Bier, weil ich keinen Alkohol trinken mehr will, äh, kein mhm. Alkohol mehr trinken will. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der wo mir erzählt hat, dass seine Tante alkoholabhängig war mhm. und da sie äh, jetzt auf Entzug ist und quasi aber immer noch Alkohol möchte, äh, kauft er ihr quasi das Can Cannabis Bier, weil sie dadurch eben keine Berauschung bekommt, der, wo ihr wieder einen Rückfall geben könnte, mhm. sondern sie sich trotzdem berauscht fühlt durch das Cannabis quasi, aber halt eben gechillter und nicht rückfällig wird. Und ja, sehr, sehr, sehr angenommen in, in Kanada auf jeden Fall. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass mich die Leute hier auch kennen als den Cannabis Guy und das war in Deutschland ein bisschen auch so der Fall und in Deutschland habe ich eigentlich äh, so ziemlich nur blöde Blöcke, mhm. blöde Sprüche, blöde Bemerkungen oder äh, Klatsch und Tratsch mhm. in meinem Rücken bekommen und hier bin ich quasi der Weed Guy, der alles über Cannabis weiß und der quasi alles erklären kann und so weiter und ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich in Kanada eben bleiben wollte, weil ich mir hier, mich hier einfach viel mehr akzeptiert fühle und weil ich finde, dass die Leute hier äh, wegen, weniger ignorant und mhm. sehr, sehr äh, open-minded sind. Also ich habe ich hab Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Das ist natürlich eine Zukunft, die ich mir so, zumindest von der Wahrnehmung, ähm, auch für Deutschland erhoffe. Ja, wir haben so einen kleinen Einblick bekommen, wie es mit der Legalisierung jetzt in Kanada aussieht. So zum Schluss, was ist dein Statement, was können wir hier in Deutschland von Kanada lernen? Also was ich jetzt denke, also, also was man von Kanada lernen kann, ist quasi erstens einfach mal Cannabis zu legalisieren. Einfach weil, wie gesagt, es ist weniger stigmatisiert, die Leute sind glücklich und ja, es macht nur Sinn, Cannabis zu legalisieren. Aber was ich jetzt sagen könnte, äh, würde, was man machen sollte, ist jetzt nicht zu schauen, dass man sich von Kanada äh, da was abschaut, sondern dass man sich was abschaut von den Leuten, die wo sehr engagiert sind in Cannabis, so wie Nike eben oder auch ich. Und äh, dass man einfach anfängt, sich jetzt als Interessierter in Can Cannabis oder auch wenn man jetzt einfach sich mal ein bisschen informieren möchte, sich vor allem die Geschichte über Cannabis durchzulesen, sich darüber zu informieren, äh, welchen Mehrwert Hanf unserer Gesellschaft bringen kann Absolut. und sich einfach auch darüber zu informieren, äh, wie medizinisches Cannabis Leute auch einfach heilen kann und Leuten durch den Alltag helfen kann, weil es ist nicht, also CBD ist ja in Deutschland schon legalisiert und heilt da schon Leute, aber THC hat halt auch eine, eine sehr, sehr große Bedeutung, wenn es zum Thema äh, Medizin eben auch Absolut, geht. Absolut, ja. Und ja, vor allem, was für mich das große Thema war, das mich jetzt so stark zum Can Cannabis-Enthusiasten irgendwann gemacht hat, ist, wenn du dir die Geschichte der Kriminalisierung mhm. und die Geschichte von Cannabis und der Menschheit anziehst, dann wirst du erkennen, dass die Kriminalisierung komplett gar keinen Sinn gemacht hat, außer wenn du äh, ein weißer rassistischer Mann warst, der wo jetzt gerne 
äh, Geld durch andere Mittel wie eben Opioide gemacht hat. Oder auch Plastik. Äh, Tabak, Alkohol, was, was auch immer, Kleidungsstücke, die wo man jetzt nicht äh, mit Hanf äh, herstellen konnte. Und ja, lest euch das durch. Vielleicht können wir auch da irgendwann noch einen Chat drüber machen, Sehr wo gerne. wir das Thema behandeln, weil die Geschichte von Cannabis, wenn, wenn du dir mal klar darüber wirst, was da alles passiert ist, das aus der Sicht von 2020, äh, aus der Sicht von jemandem, der in einer multikulturellen Stadt lebt und das abfeiert, wenn alle Kulturen zusammenbekommen, äh, zusammenkommen, macht es komplett gar keinen Sinn, dass man Cannabis immer noch illegal irgendwo hat. Absolut, absolut. Ich meine, ein schöneres Ende können wir auch nicht finden. Stay curious, lernt, informiert euch. Und Kanada ist als sehr gutes Beispiel, als positives Beispiel vorangegangen. Wir haben es gesehen, seit der Legalisierung, ähm, letztes Jahr 3 Milliarden Umsatz nur durch Freizeit Marihuana. Knapp 10.000 neue Stellen, die entstanden sind seit der Legalisierung. Ein Schwarzmarkt, der weiter und weiter eingedämmt wird. Also nur Positives, was wir daraus schöpfen können. Und jetzt liegt es an uns, hier in Deutschland ähm, aus diesem Positiven zu lernen, das Ganze für uns selber voranzutreiben und weiter zu lernen. Und ähm, ich freue mich mit Tom noch auf weitere Interviews. Wir können auch gerne einmal über CBD in Deutschland reden, ähm, weil ganz so einfach ist das Thema hier leider auch nicht. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, ähm, folgt mir und Tom auf Instagram und damit ihr auch in Zukunft keine Folge von Cannabis Around the World verpasst, abonniert meinen Channel auf YouTube. Vielen, vielen Dank, Tom. Und ähm, ja, Gerne. consume responsibly. <lacht> Bitte.